안녕하세요. 깨비입니다. 저희 지금 연휴 맞이해서 전라도 광주로 놀러 왔어요. 어, 광주는 처음이라 가지고 되게 기대되는데 맛집이 엄청 많다고 하더라고요. 그래서 지금 일단 처음 코스로 광주 무등산 보리밥 거리에 있는 보리밥집 한 군데 왔고요. 일단 밥부터 먹고 시작을 해보도록 하겠습니다. 주문 안 해도 이렇게 앉으니까 자동으로 나오네요. 보리밥이랑 국이랑 열무 이게 무등산이 열무가 유명한지 보리밥 거리마다 열무를 많이 준다고 하시네요. 그리고 반찬이 개수가 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 아홉, 열, 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 반찬이 개수가 열세 가지예요. 쌈장 빼고 한번 보시도록 하고 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 이게 셀프 코너에 갈치 속젓인 것 같아요. 젓갈이 있어가지고 가져왔는데 먹어보자. 이거 맛있을 것 같아. 향이 되게 좋더라. 그래서 보리밥. 식감이 촉촉해. 음. 광주가 맛집이 워낙 많아서 진짜 어딜 가도 평타 이상이라고 하더라고요. 그래서 이번 여행에서 광주 맛집을 엄청 기대하고 왔는데 지금 기대 이상이 될지 아 그렇구나가 될지 너무너무 기대하고 있어요. 음. 맛없으면 리액션 고장 날 건데 맛있다. 일단 괜찮았어 지금까지. 뭔가 열무를 된장에 묻힌 것 같은데 음. 아. 된장이 맛있네. 음. 뭔가 집된장 같은데 되게 맛있다. 그리고 무생채 엄청 맛있게 묻혀놔서 기대하고 있어요. 무생채. 음. 무생채 젓갈이 들어가 있어. 음, 되게 특이한데 특색있다. 그리고 돼지고기. 음. 맛있네. 맛있네. 얼무를 싸서. 된장. 된장. 얼무가 신선하니 좋다. 잘 먹네요. 얼무 먹어볼래? 맛있는데. 갈치 속자? 젓갈. 음. 젓갈 사갈까? 집에 갈 때? 아, 젓갈 진짜 맛있다. 제대로 팔진 않는 것 같은데. 와, 맛있는데. 청룡채 같은데? 맛있어. 나 솔직히 어제 연휴 명절이라가지고 나물밥 먹었잖아. 별로일 것 같았거든. 근데 맛있다. 전반적으로 간은 약간 센 편인 것 같아요. 근데 맛있다. 내가 갈라 했던 집이 거기도 만천 원이었거든. 근데 가게가 되게 허름했어요. 근데 문이 닫혀가지고 못 가서 아쉽다 했는데 바로 옆에 있길래 그냥 들어왔는데 아, 뷰도 너무 좋고 또 매장 음식도 그렇고 매장도 엄청 깔끔하고 해서 솔직히 만족도가 나 거기 간 것보다 너무 높은 것 같아요. 맛도 있어서 그런지 너무 맛있어서 이제 한번 비벼볼게요. 무생채, 열무, 고추, 콩나물, 부아지, 고사리. 갈치 속젓을 꼭 넣어야 돼요. 진짜 맛있어. 나 이렇게 비벼볼래? 푸짐하죠. 너무 많이 넣으면 보리밥이 많이 없어가지고 짤것 같고 입맛이 다 젖힌다 지금 와 이거 나중에 영상 편집하시면서 보면은 또 먹고 싶을 것 같아 맛있다 고추장을 안 넣은 게난 괜찮은 것 같아 근데 넣어 먹어봐야지 음 꼭넣 매실 아저씨 이게 먹으면 하나 씹히니까 진짜 맛있다 일단 
고추장 한 방울 넣은 거를 아무튼 고추장은 별로일 것 같아 음. 저희는 이제 밥다 먹고 어, 광주가 또 생각보다 되게 노잼 도시래요 그렇게 들었는데 그럴 리가 또 내가 찾으면 또 재밌는데 잘 찾지 일단 광주의 무등산 아까 전에 보리밥 거리에서 밥 먹고 여기 유명한 모노레일이랑 리프트 타는 곳이 있어요 궁금해서 왔고 어, 가격이 지금 제가 잘안 보이는데 비용이 리프트 만원 모노레일 8천원 뭐 이렇게 편도 왕복 있는데 저희는 리프트 모노레일 둘다탈 예정이라서 왕복 패키지로 끊어 볼게요 하면은 엄청 흔들흔들 거려요 이제 저희 차례가 왔습니다 자 이제 타봅시다 뒤에 오나요 안 오나요? 아 레이디 먹 좋아해 어 뒤에 오고 있어 준비하겠습니다 하나 둘오 오. 우와 탔어 탔어 안녕 어 발이 땅에 닿을 것 같은데 그치 엄청 그네 같아 약간 흔들흔들 흔들흔들 아 의자를 일부러 흔들면 안 되네 아 좋다 여기 가서 그 사진 찍고 오자 또 사진 찍을까? 알았어 우와 너무 좋다 이렇게 산속으로 들어가니까 스키장 리프트랑은 또 되게 다른 느낌이다 그치 노래가 스피커가 조금 올라오니까 낫네 아까 빛 찢어질 것 같았는데 그리고 진짜 스키장이랑은 다르게 좀 산속을 거니는 느낌이라서 되게 좋고 그리고 아 여기 무등산 리프트 타고 올라가면 뭐 노래일까지 타고 올라가야 되는 건지 잘 모르겠는데 일단 올라가면 광주 시내가 한눈에 보인대요 그래서 엄청 기대되고 진짜 광주 여행이 처음이라서 와 어떤 도시일까 되게 되게 궁금하고 그래서 좀 많이 올라오니까 다리가 위에 많이 떴어요 혹시 산이 관리하는 산은 아닌가 보다 밑에 많이 우거져서 그치 근데 이게 뭔가 더 자연스럽고 좋은 것 같아 나는 이런 모습들이 음. 여기 무등산 리프트가 원래 예전에 우리 한 80년 90년대 막 그거 있잖아 엄마가 혼자서 애기 안전바도 없이 애기 막 안고 가는 그런 거 거기가 무등산 뭐그 리프트였대요 그래서 그거를 액자 같은 거를 볼수 있어가지고 그게 이제 많이 안전상의 이유로 없어지고 발전이 돼서 이제 인승 리프트 같이 이걸 근데 바뀐 지 오래됐나 보다 이것도 많이 해졌는데 이것도 엄청 많이 까지고 막 땜질해야 될것 같은데 올라오다 보니 이제 엄청 높아졌어요 뒤에 볼까? 뒷모습 엄청 어 뒤에 광주 시내 보인다 엄청 가팔라 이거 봐봐 그치 이제 엄청 높아졌고 아까 전에 리프트에서 막 소리가 나가지고 깜짝 놀랐어요 그거 무등산 리프트 몇번 사고 났더라고 뭔일안 나겠지 어 이제 정상 다 왔어요 이게 리프트 한 13분 정도 탄다고 돼 있던데 아까 뒤를 보고 나서부터 완전 겁먹어가지고 어 흔들거려 여기 또 끝에 오니까 흔들거리네 너무 무섭다 아 어떻게 내려가냐 좀 이따가 이제 거의 다 왔어요 어딘데요? 이제 모노레일 탈 거야 모노레일이 또 엄청 무섭다던데 기차? 어 기차 와 진짜 좋아 와, 여기를 부트 타고 이렇게 편하게 올라오다니 우와 너무 좋아요 날씨가 진짜 좋다 딱 가을 날씨라서 아 행복해라 여기 사랑의 담장이 또 뒤로 또 광주가 보이네요 가을이라서 코스모스가 엄청 많이 폈어요 이제 모노레일 타는 곳으로 가보도록 할게요 모노레일 타러 가는데 길이 생각보다 꽤 걸어야 되네요 근데 나름 산길이라서 여기가 또 느낌이 있고 근데 이런 카페 같은 데가 다 문이 닫혀 있어서 좀 아쉽다 뭔가 여기 앉아서 차 마시고 가면 좋을 것 같은데 방금 모노레일 출발했고 아 모노레일 타면은 이제 정상이랑 이렇게 또 광주 시내가 한눈에 보이나봐요 아 너무 느낌 좋은 것 같아 
지금 바람도 장난 아니고 뭐 노래 타려고 한 시간 기다렸어요. 근데 와 진짜 좋긴 좋다. 리프트보다 더 좋은 것 같긴 해, 그치? 근데 되게 아찔해요. 엄청 아찔해. 막 엄청 흔들거리고 바람도 많이 불어서 그런가? 어 설로가 약간 낡았어. 그래서 더 무서운 것 같아. 으... 뭐야 이거 한 바퀴 도는 게 아니고 또 내리나 봐요. 또 여기 정사 같은 게 있는데 거기 가나 보다. 나 별로 안 내리고 싶은데 그냥 오라야 안 되나? 강제 하차인지 아니면 그냥 통과되는지 한번 봅시다. 근데 다들 내리기 싫어할 것 같은데? 와 진짜 웃김. 다들 하차 거부했어요. 하차 거부했는데 기다리는 분들 너무 많아가지고 그러면은 이분들이 욕한다고 할까? 어, 우리도 욕하겠는데? 이러면서 근데 다들 강제 하차 당하고 정상을 향해 강제로 올라가고 있어요. 약간 수학여행 느낌인데? 수학여행 가면은 하기 싫어도 억지로 해야 되잖아. 어, 계단이 많네. 얼마나 올라가야 되는 거야? 그래도 뭐 정상을 볼수 있다 하니까 한번 올라가 보도록 합니다. 아. 아우 다리 아파 레이디벅님 레이디벅 힘들어요? 잘 올라가고 있나요? 너무 힘들어요 너무 힘들어요? 파이팅! 어, 전망대에 있는 팔각정에 도착했어요 아우 어, 저기 또 올라간다고? 아우 어, 팔각정 2층에 올라왔고 와 아, 와, 다 왔다 무등산 팔각정 정상은 정말 멋있는 것 같고 여기서 보니까 대구 앞산이랑 사실 전망이 큰 차이는 없는 것 같아요 여기를 대구라 해도 믿지 않을까 싶고 일단은 또 저녁에 야경을 보러 갈 거라서 야경을 되게 기대해보고 이제 저는 내려가서 디저트를 먹으러 가보겠습니다 전국에 몇 군데 안 남아있다고 하는 캔모아가 광주에 있더라고요 엄청 기대를 하고 가는 걸로 생각 엄마 손 잡아주는 거야? 엄마 왜 손잡아줘? 귀여워 고마워 와 진짜 가팔라 우와 아 엄마 입고 있었는데 역시 엄마 안 입고 손잡아주고 고마워요 네. 완전 가팔라서 안 무서워? 네. 괜찮아? 네. 이제 맛있는 거 먹으러 가자 네. 추억의 캔모아 드디어 도착을 했어요 올라가 볼까요? 우리들의 심터 뭔가 이제 추억 또는 일러스트 느낌이고 박찬호 선수 파이팅 이거 뭐야 언제 쩔 거야 아 동방신기 사람이 너무 많아서 깜짝 놀랐어요 나는 되게 우리밖에 없을 줄 알았는데 지금 추억의 그네도 그대로 있고 중간에 자리가 없어 자리가 어쨌든 그네 자리에 유일하게 있어가지고 앉았는데 메뉴는 파르페 빙수 그 마시는 거 있고 그라탕, 볶음밥, 뭐 커피 종류, 주스 종류 있는데 뭐 주문할까? 드디어 주문한 메뉴가 나왔어요. 생갈 바르페. 뭔가 아이스크림 한 덩이랑 생갈이 많이 들어가 있고 내가 생각했던 바르페랑 다른 것 같아. 과자가 없네. 그리고 이거는 캔모아 빙수. 아마 우유 빙수에다가 과일을 조금 얹은 것 같고 그리고 이제는 빵이 리필 안 된다는 식빵, 구운 식빵까지 한번 먹어보도록 하겠습니다. 파르페는 탱구가 다 먹기로 해가지고 아마 못 빼서 먹을 것 같고 저는 빙수로 먹어보도록 하겠습니다. 뭔가 시럽이 많이 올라가 있고 음 시럽 맛있어. 내가 좋아하는 시럽이야. 음 맛있지? 딸기랑 초코시럽 딱 그냥 옛날 맛이에요. 요즘 설빙 이런 퀄리티랑 비교가 안 되는데 네. 가격 좋아 뭐. 근데 인당의 빙수는 아직 그렇게 안 싸지 않나? 안 먹어본 놀이라서 설빙 빙수도 맛이 잘 모르겠다 